strakapout velký dorůstá přibližně velikosti kosa. Je z hora černý, líce a břicho má bílé, křídla jsou černobílá. Spodní ocasní krovky má červené a samec má na rozdíl od samice červený taky zátylek. Tento pták dobře šplhá po svislých plochách, většinou k menech stromů, k čemuž je výborně uspůsoben. Má čtyři prsty opatřené drápy, dva z nich směřují dopředu a dva dozadu. Tuhá ocasní pera slouží při šplhání jako opora těla. Je to nejhojněji zastoupený evropský datlovitý pták. Lze ho spatřit v celé Evropě, ale také na většině území Asie a byl již pozorován také v Severní Americe. Žije ve všech druzích lesů, v parcích i zahradách. A pokud tam najde potravu, zalétá i do center měst. Je to všežravec, jehož potravu tvoří v létě převážně hmyz, ale dovede vyplenit i hnízda menších ptáků v dutinách. Silným zobákem dovede rozbít kůru stromů a hmyzu a larev pod kůrou se potom zmocní svým dlouhým jazykem. V období nedostatku hmyzu převažují v jeho stravě semena, bobule, ořechy a různé plody, a často navštěvuje krmítka. Hnízdí vždy v dutině většinou nemocného stromu, kterou si sám vydlabe, a to každý rok novou. Do hnízda samice naklade okolo šesti bílých vajec, na kterých se oba rodiče střídají. Po dvou týdnech se vylíhnou mláďata, na jejíž krmení se také podílí oba rodiče. Doma v dutině je samozřejmě potřeba také uklízet, a při odletu vynášet smetí. Mladí jedinci opouští domovskou dutinu asi po třech dalších týdnech krmení. Strakapout velký se v přírodě dožívá až 11 let. Přestože hnízdí pouze jednou ročně, je úspěšnost jeho hnízdění vysoká a není to tedy nijak ohrožený druh. <tějí>